Good morning and welcome this morning to our Friday morning live broadcast here on, the uh, here on Facebook from the online church from me, Stanley. Um, that will be ministering English, speaking English, and my wife will be speaking Afrikaans. And she is Karen. Goedemorgen allemaal. Loof die Heere. Ons is weer so opgewonde en dankbaar om volgend week saam te wees om die naam van die Heere groe te maak. Is dit nie altyd net wonderbaar om in sy teenwoordigheid te wees en sy woord te kan uitdra. Wow, dit is net so super cool. Jy moet welkom wees vir oogend, geniet het, wees deel vir oogend, deel in die comments, maak nie saak waar jy wil deel wees nie, deel dit aan jou jou tydlijn toe, deel dit aan jou status toe, so dat amal ook deel van hierdie kostbare woord van die Heere kan wees, loof die Heere. Yes, as we are giving the opportunity for everybody to tune in live, We are just busy sharing. Okay. Our mic is working. Definitely a confirmation there. So as you are tuning in, we're just giving the opportunity for everybody to tune in, to come in on live this morning. It's early, half past five. Hallelujah. Friday morning. What a privilege to minister the word of God this morning. So please, as you are busy tuning in, share the message share this broadcast there to your facebook's um, feed status timeline and also to your whatsapp status do share it to your status there on whatsapp it is very very oh. effective in spreading the word of god in this way and then afterwards we do upload our audio to our whatsapp group um, and also we upload a video to our YouTube channel with the same name as here on Facebook and we also have a telegram group for those that cannot listen or watch the message on any other platform we have difficulty listening to the audio on our WhatsApp there is a telegram as well that you can listen the audio there as well but our main platform of communication in a ministry daily, uh, like a daily drive is the WhatsApp group. So praise the name of the Lord. Goeie morgen, social and skakel, asjeblief, daily boodskap. Daar na jou Facebook tijdlijn toe, WhatsApp yes. status, baie effectief, om dit so te doen, so dat allemaal die woord van die Heere kan word, en die woord van die Heere verbrei kan word. Ja, dat is mooi, verbrei. Verbrei kan word. <laughs> kan versprei. Yes, so we can sp help spreading the word of God this morning, so that more and more people can come across the gospel of our Lord Jesus Christ. Sinners can be saved. Um, brothers and sisters in Christ can be blessed and be encouraged and Amen. be taught this morning. Maybe there's just something that are hindering your spiritual growth. And today can be the day that you are tuning in and that you can receive answers and encouragement oh, this morning man. as a child of God so that we can keep on growing. The Bible encourages us and Jesus encourages us that uh, we must keep on growing. And this is also when you, when you go and read, there's this one chapter that you can read that explains it quite fully and that is John 15. Um, that, that Jesus Christ states that we are uh, called to bear fruit and the sure. Father keeps on cleaning us every day so that we can bear fruit to the glory oh. of God and the Father through the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Oh. So we must bear fruit and we know to bear fruit is not a one day process but it's a continual daily process yes. and what is amazing in heaven there is this river of life, the stream of life. And spiritually, through faith, we are already connected because Jesus Christ is the life. He is the truth. He is the life. He is the way. And through Him, we receive this living waters, and that is the Holy Spirit that is poured out in our soul after, with, our, and, uh, with our spiritual rebirth. And so we are able to bear fruit all the time in our daily life. Just, oh, just this morning, quickly, yeah, in Ephesians 6, it says, um, Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. And Jesus Christ reminds us every day, there's evil in every day. There's yes, good so. in every day, there's evil in every day. So every day we need to take up this breastplate, this armor of God, Amen. to stand in the evil day. Yeah, praise the Lord, 
die wereld leen die macht van die bose. Yes, elke amen. dag, die versoeking is daar, elke dag, dit gaan nooit weg nie, maar in dit moet ons oorwin, in dit moet ons um, oor dit heers, en dit is waarom ons elke dag die borstwapen van gerechtigheid en alles moet aan die hele wapen rusting, amen. en ons kan dit die visies aantrek nie, dit moet deel van jou geestelike leven wees, deel amen. van jou geestelike verstaan, so dat jy kan oorwin, en hier die wereld, dit is so mooi wat Jesus gebid het, moet hulle nie uit die wereld uitneem nie, maar bewaar hulle van die bose, dit is net so super amazing, dat die Heere al, Jesus al klaar vir ons gebid het, so dat ons kan oorwin, so dat ons kan verstaan, en so dat ons kan heers oor die werke van die duivel. Ja, yeah, it's quite amazing to think of it, Jesus Christ prayed a prayer, you can go and read it in John 17, he says, Father, I pray that you won't take oh, them man. out of the world, but that you will protect and keep them yes. from the evil one. Even in the Lord's Prayer, he, Jesus Christ says, we must pray to be delivered from the evil one. And um, that's a daily process. Yes. It's not once off. <laughs> yeah. We can, oh, You can overcome today, but tomorrow there's new challenge. Yes, so. Ten minutes from <coughs> now on, there's a new challenge. <coughs> the temptations are there every single day. You are born again. The devil and the world aren't born again. So yes. this is the main thing. We must stand in the midst of this world that we are living in. Ja, my man, and die sonde lee en loer elke dag vir ons. Elke liewe dag lee die sonde en loer, want die versoeking is daar, die versoeker is daar. Altyd, altyd. En ons moet daar oor heers en oor win. En ons moet self die kese maak om te oor win. Iemand gaan het nie namens jou doen nie. God gaan het nie namens jou doen nie. Jy moet oor win. Dear the kracht. Hallelujah van God. Hallelujah. Dit is Amen. Cool. Amen. Dit is cool, cool, Through cool. the power of God we must overcome. Yes. If we don't have a proper relationship with the Father, we won't have uh, the power to overcome. Yes, and this uh, is what the Bible says. We must submit uh, unto the authority of God. And that means we must pray and we must heed and, yes. and, and do the word of God. Accept the truth of God's word and do it. Then you submit. And the moment you submit, then the word of God in you gives you the power to overcome the evil one. Ja, ons moet onderwerp aan die woord, so dat die woord ons kan help om te oorwin. Jy moet onderwerp aan die woord, die kracht van die woord. Dit is nou een mooie man te denk dat dit is ons oorwin en dit is hoe jy in die geest wandel. Terwyl jy oorwin, terwyl jy in die geest wandel en die woord toepas en doen, dan wandel jy in die geest, dan kan jy die duivel oorwin, maar terwyl jy in jou eie kracht probeer, gaan jy soveel val en strykel, en jy gaan so moedeloos raak, jy moet een constante verhouding, met ons jimmelse vader hee, om te kan oorwin, die woord lees, deel van jou leven maak, toepas, uitleef, en jou self verlustig in die Heere, dan gaan jy die duivel kan oorwin. Ja, yeah, if you think of it, Jesus Christ is the word of God, isn't it so? And only he overcame the devil. Yeah. So when we read the Bible, especially if you, if you read from the New Testament onwards up till the end, you see all the practical implications. This is the new covenant, the new commandment. God gave us through his word. In the Old Testament, the Old Testament couldn't overcome the evil. Yes. Jesus Christ is the new covenant. He overcame evil. Amen. And he left us with commandments. Yes. He left us with instructions. You've already uh, learned so beautifully, it's the New Testament. It is, he has drafted this testament. Now, when we do what, it is, what, what is written in the Bible, that overcomes the devil. Wow. Not my interpretation, not my idea, not my arguing against the word of God, because it is the word that has been written down for us. This overcame the devil. Wow. And then only when we practically adhere to it and do it, then we can only by then overcome the devil. Yo, that is point. And Jesus Christ is it word. He is the word. 
Sê dit is net die woord, Jesus Christus, wat die duivel kan oorwin, want hy het die duivel kom oorwin, in die Nieuwe Testament, en net as ek kom as die Nieuwe Testament het, in die Oude Testament kon niemand oorwin nie, niemand kon verlos word nie, niemand kon vrykom van sonde en ongerechtigheid nie, hulle het probeer, yes. maar allemaal is um, dode reik toe, niemand is gered nie, tot, totdat Jesus Christus gekom het, en hulle wel uit die dode reik uit gehaal het, yes. maar tot op die stadie was nog geen redding nie, en toe Jesus Christus kom, toe sê die nieuwe gebod, yes, die amen. nieuwe um, reels, die nieuwe handleiding wat ons kry in yes. die Heere, om volgens dit te lewe, so dat ons die duivel kan oorwin. As jy nog in wette en allerhande dinge vastgevang is, gaan jy nooit in jou hele leven die duivel kan oorwin nie. Want die oud testament kon nie, never ever nie. Maar toe Jesus Christus kom met die nieuwe gebod, die, um, wat hy kon bekrachtig het met sy bloed, toe kan ons oorwin. Loof die Heere. Ja, yeah, it's amazing, because Jesus Christ said he came to fulfill yes. the law and the prophets and the psalms. Yes. Now, in the Old Testament, even Moses prophesied about it. Yeah. And all the other prophets who prophesied, and I can tell you, I think ma- the majority of the Psalms is written all about Jesus Christ, prophetic word regarding yeah. Jesus Christ. So, when the Old Testament prophesied about the coming Messiah, the one that will save the world by overcoming the devil. The only way to overcome the devil is uh, to, to, to be saved from the world. The desires to sin is to overcome the devil. Now, the Old Testament, the whole, uh, the whole institution of the Old Testament law and temple service, etc., all pointed to Jesus Christ that will come and save us from the works of the devil. Yes. And Jesus Christ came. And now we must adhere to him that fulfilled all those prophecies. Now we can listen to Jesus Christ's word and wow. how he overcame. And now we can overcome with him. Wow, is dit nie mooi nie. In die oude testament was daar soveel keer geprofiteer oor Jesus Christus wat sou kom. Die verlosser, selfs Mooses het daarvan gepraat, en al die profete, en psalms, en net is so mooi wat die, wat die woord ook sê, Jesus Christus het gekom om die psalms, die wet, en die profete in vervulling te bring. Is dit nie mooi nie? Alles wat oor hom geprofiteer is in die oude testament, het hy kom vervul om ons los te maak, om ons vry te maak. Want het die hele tyd gewys op Jesus Christus, Amen. wat ons gaan kom los maak. Yes. En dit is waarin Abraham en Amal vastgehou, het die belofte van yes. vrymaak en verlossing, redding. En ons kan het in, hier, in Jesus Christus gekry het, want hy het die wet kom verval. Yes. Hy het die profete kom verval. Hy het die psalms kom verval. En as jy dan die, die psalms lees, kan jy soveel keer sien, waar um, daar van Jesus Christus geprofiteer word, gepraat word. En dit maak my so opgewonde om te denk, jyre, dit is so amazing. Die hele oud testament het gepraat van jy wat kom, voordieren. En toe die jyre Jesus Christus gekom en die jyre wet verval. Ja, yeah, when Jesus Christ came, while he was on earth in the old testament, he already gave us, insight and the content of the new covenant yes. and it's quite amazing uh, most of the time a testament when it's drawn up by men it's a secret thing it's about the lawyers and those involved uh, in the testament nobody else knows it it doesn't get published to the world in the front pages of the newspaper but the testament of wow. god it has been and is still published to the entire world sure, so you right. can read there and you can accept the conditions to be part and heirs of that new covenant, new sure. testament, or you can reject it and still stay in the old covenant or just completely reject everything. And then obviously we will pay the price for whatever decision we make. We will pay the price for it. Sure, that is my ammo can in the Testament van Jesus Christus lees. Yes. <laughs> that is for the whole world. This is private. Nie. Amal kan het lees en besluit, wil jy deel wees van die erfenis? Wil jy dit anneem? Wil jy jou verlosser anneem? So dat jy deel kan wees van die erfenis, die jimmelse 
Je wat geleven is het een amazing nie. Dit is vir allemaal gepubliceerd in die hele wereld. Elke een kan een Bijbel besit en dit lees in die Nieuwe Testament. Sjo, en dit is net ons kese, of ons dit aanheem of nie, om wel deel te wees van hier die Nieuwe Testament wat vir ons geskryf is, so dat ons kan erfgename wees, saam met Jesus Christus. I mean, and how did Jesus Christ became this heir of the new covenant, the heir of God, and we can be co-heirs with him, we can inherit with him. Now, when we read in Ephesians, and now let us read the Ephesians 5. Sit hier die And that's that Baba Macy. That's the Baba Macy. Ephesians 5, 5 vers 1 and 2. Ephesians 5, verses 1 and 2. Okay, therefore be imitators of God as dear children. Wow. Imitators. We must imitate God. Not the pastor, not the fellow Christian. Not somebody that we see here. We must imitate God. Wow. The, the, even in the Old Testament, God says, be perfect because God is perfect. Yes. So the standard is God and nothing less. Amen. We disappoint each other because all of us have sin. All of us as weaknesses. We will disappoint each other. Yes. So if you're going to look to me, you're going to fail dismally. But if you are an imitator of God, we can just point and encourage each other to keep yes, on so. being the uh, imitating God. We cannot preach something else than that. Praise mm. the name of the Lord. Lidaien is om my eerste vers in. Vers 1. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinder. So ons moet God navolg. Ons moet soos hy wees. Hy sê, ons moet ook heiligmaking nastree, want hy is heilig. Yes. En um, sonder heiligmaking gaan ons God nie sien nie. Right want man. ons moet hoop navolg. Ons moet niemand anders navolg nie. Sit stel nie sê, ons kan nie die pastoor of die medebroer of sister of vir my of vir hom of enig iemand navolg nie. Ons moet God navolg, wat rein, perfect heilig is in die jimmel, loof die Heere, dit is die voorbeeld wat ons moet volg. Yes, then verse 2, and walk in love, that's always the main topic of mm. everything, because God is love, so walk in love, walk according to God, oh. wow, as Christ also has loved us, and given himself for us as an offering, and sacrifice to God for a sweet smelling mm. aroma, Wow. Now, this sacrifice that he talks about here is a, it's a sacrifice with fire. In other words, in the Old Testament, the entire animal, and especially here he's talking also about the sin offering, the entire ram had to be sacrificed. Nothing, had, uh, nothing could have been eaten of that sacrifice. Everything had to be destroyed with fire. Now, we know Jesus Christ wasn't burned on the cross, but a symbolism, you must give your everything. And when Jesus Christ gave everything, he, the word of God says how he destroyed and openly put sin and the flesh to shame. He didn't give one moment heed to sin and the fleshly inclinations and desires of the heart. And therefore, he was the sweet-smelling sacrifice. Mm. He was the sweet-smelling offering to God. Wow. And when we, with him, give out everything, and this is also what he says in 1 Peter, and I will not go die in a dunna, can you now further go? This in 1 Peter is quite amazing. He says, uh, you, uh, 1 Peter 2 verse 5, you also as living stones are being built up as spiritual house, a priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So we need to sacrifice this ram, this nature. We need to uh, uh, reveal him. We need to bring him in the open yes. and say, Lord, this is my weakness. I'm not going to heed to this sinful nature in the moment when we do that because we are baptized with the Holy Spirit and fire and the fire of God, the Holy Spirit in us destroys sin. Now in the Old Testament, they had to sacrifice the animals. Now our old nature and sin is like this animal, this ram that needed to be sacrificed completely on the altar. 
And the moment when you do that, the Holy Spirit convicts you there's wrong in your life. The Holy Spirit convicts you and, uh, and, and impresses out on you what you are doing and talking now are not right in the sight of God. And when you refuse it, you bring this spiritual sacrifice. Mm. And when you do that, it is a sweet smelling aroma to God and he accepts that. And then the fire of God cleanses you from that impurity wow. that is in your heart. So, Ephesians 5 verse 2. In wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het. En hom vir ons oorgegeet as een gave en offer aan God tot een lieflijke geer. Nou, as ons in die oude testament kyk na die offer, die vier offer, dan is dit... Um, Een kwestie van alles moet uitgebrand worden. Nee, daar mag niet eerst van die binnengoed niks, niks, niks mag oorgebreid. Die pootjes, pensies, alles moet <laughs> verbrand worden. En um, niks van die offer mag geëet worden, nie, vooral met die sondoffer. En dit is wat Jesus Christus kom doen, het uit die visies kom verbrand, die maat sy hele leven kom gee, sy hele leven vir, op die prijs kom stel, en hy het die sonde en alles kom oorwin en kom um, uitklee. En dit is so mooi wat ons ook moet doen. En dit is nou wat ons so mooi lees hier so in, um, ek wil dit net gauw so vir ons lees hier in, in Petrus. Dit is so verskrikkelijk mooi. Was Petrus nou? Peter, Peter, Peter. Daar is hy. Daar is hy. Two. Two is five. Yes, I think so. Two is fifteen. Fifteen, fifteen. Hy sê, um, nee, nee, nee. Let me see. I think it is five. Yes, five. It is five. 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 En dit is hier wanneer een mens ook hier die ou natuur het nie. Dit is soos een ram en een bok en een, weet die wat alles nie, een duif en een ding. En as jy dit kan offer voor God, as jy jou sonde, ongerechtigheid, geaardheid, gesintheid en alles kan offer voor God, dier die heilige gees wat ons reinig, want dit is een vier en dit is waar hy offer laat opgaan na God toe, so dat dit een lieflike geer kan wees, want jy werk saam, want die gees van die Heere oortuig jou, van die sonde, ongerechtigheid, geaardheid wat nie reg is in jou hart en gesintheid of wat ook al idees, gedagtes, tradities en alles wat in ons hart en ook vastgevang is. En wanneer jy dit laat gaan en offer voor God. Hoe offer jy dit voor God? Jy gaan na hom toe in nederigheid en jy praat met hom en jy belei jou hart uit en jy maak het skoon. Jy reinig jou innerlijke. Dan is dit een lieflijke geer voor God. Halleluja. En dan kan hy jou, um, die geest van die Heere help om jou te reinig en skoon te maak, so dat jou hart en alles uitgesorteer en skoon kan wees voor God en die Heere Jesus Christus. Is dit nie mooi om aan te denk nie? Maar dit is die geaardheid en dinge wat geoffer moet word. En baie keer denk ons net aan sonde. Ek kan vir jy sê, baie keer sit ons met sikke lelike geaardhede, waar die hele um, evangelie beklat. Yes. Dit is wat die woord van die Heere sê, ons moet nie die evangelie beklat nie. Yes. En dit is al die dinge wat ons moet laat gaan en moet erken en moet uitsorteer en offer so dat dit een lieflike geer voor God kan wees. Ja, yeah, the moment we acknowledge our uh, wrong, we acknowledge this nature in us, because the Holy Spirit, Anshin is making a, yes. a, a proper, a, a, a proper, a, a nice comment. Yes. Yeah. <laughs> the, we, the, the fact that we are baptized with the Holy Spirit, because the Holy Spirit will burn everything that is impure in our hearts. And that is that feeling of guilty, and if we don't let that feeling of guilt, and if we don't let go and acknowledge our wrong, what happens then? Then we feel depressed. We mm. feel downhearted. We, 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 it is as if the gospel is becoming a burden. We feel as if it is a burden. But the moment when we can let go, yes. and you can acknowledge, the moment when you acknowledge the Holy Spirit fire, because when we think of, the Holy Spirit cleanses us and purifies us. We think of the purity, but we don't. Uh, we we seldom think of it that that impure things in our life must be burned away. Yes. And the only way that can happen, we must. 
completely. And this is what he says also in Romans 12. Our whole body, our whole spiritual body, our entire nature must be sacrificed, must be offered unto God. Amen. And we must not conform to the world. We conform too much to the world. And when we conform to the world, it's, our life isn't this sweet-smelling aroma. Wow. But when, when we can acknowledge, and we can re resist as well. Because yes. the knowledge of Christ in us is this fragrance. When we read in 2 Corinthians 2 verses 14, Now thanks to be to God who always leads us in triumph in Christ and through, through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. So when we can acknowledge, when we can submit, when we can resist according to the Word of God, then we can diffuse, we can spread, Yes. The aroma of God's word. Because Jesus Christ was sacrificed. The fact that he didn't give heed to any sin. That made a sweet smelling aroma before God. Wow. But if he clung to sin. If he refused to get rid of sin. He wouldn't have been this sweet smelling aroma. And that's why th that is the word that we must preach. And we must live so that we can Spread the sweet smelling aroma to the world. Wow, is that not mooi nie? Dit is a, dit is mooi want te denk dat wanneer ons aan die sonde blijf vasthou, um, en ons laat die gaan nie, dan voel het naderhand of ons ook brand. Maar die geest van die Heere is daar om ons te reinig. Die vier van God is daar om ons te reinig. En um, dit is nie ons wat verbrand moet word nie. <laughs> dit is nie jou innerlijke wat verbrand moet word nie. Maar die sonde waarin ons baie keer vasthou, dit moet verbrand word. En dit is wat baie keer wat, wat ons voel, dat is die vier hier binnen in ons wat jou amper wil verteer. Want die mens wil nie laat gaan van sonde nie. Jy wil het nie offer en voor die Heere bring en uitsorteer nie. En dit is wat die Heere volgens so mooi met ons deel. Hy moet nie vasthou aan dit nie. Moet nie vasthou in jou geaardheid nie, laat hom gaan en baie keer is dit vir die mens kostbaar en jy voel, ek kan nie dit laat gaan nie, dit is al wat ek het, wat gaan van my oorblij as ek dit laat gaan, daar moet niks van jou oorblij nie en ek het enig besef en dit was my so kostbaar toe ek dit besef ek het enig vir die heren gesê jyre, wat gaan van my oorblij en op die oomlik, toe besef ek daar moet niks van my oorblij nie, want my is my geaardheid. Mm. So daar moet niks van oorblij nie. En ek moet Godse gesintheid, geaardheid, godelike natuur, alles begin anneem en deel van my leven maak en daai ding wat ek so aan vastgehou het, daai karinkie, moet gaan. Mm. Hy moet uit mekaar uitval. En dis baie keer wat gebeur, want die geest van die Heere oortuig ons van die geaardheid en gesintheid en dinge in ons harte. En dan voel het vir jou, jy kan nie meer nie. Wat moet nou yes. nog gaan? Wat moet nou nog verander? <laughs> en dit vir sy vier wat naderhand so voel in jou brand. Maar as jy kan laat gaan, en as jy kan laat los, en sê, Heere, ek offer, ek offer alles, yes, kan ek vir jy sê, dit raak uit heerlijkheid. En dit is nou so mooi wat hier staan in 2 Korintiërs, Um, 2 vers 14 Hy sê maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reek van sy kennis dier ons oorl verspreid. En wat is hierdie kennis? Dit is die kennis van God wat ons moet doen. Om te kan verstaan dat dit is dinge wat moet uitgesorteer is, dit is dinge wat moet gaan, dit is dinge wat geoffer moet word. Dit is die kennis en ons ook baie keer ander kennis. Maar dit is die liefde vir God. Dit is die, 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 die eiver vir God om hierdie hart uit te sorteer so dat jy die evangelie effectief kan bedien en een nuttige werktuig kan wees. Want as jy nog in tradities vastgevang sit, as jy in geaardhede, gesintere en dinge wat nog sterke in jou leven vastgevangen sit, is het moeilik om die evangelie nuttig te kan gaan bedien. En dit is wat die Heere volgen met ons deel. Dat dit moet so een aroma dier ons mm. vloei. En wow. dit moet so amazing wees, ook vir ander en vir God. En om jou moet die aroma wees. En um, dit is die lieflike geer wat God anneem. Is dit die mooi nie? En dit is so mooi vir hom te denk dat Toe ons dan nou so lees van ook die geestelike huis, hmm. die huis van ons, die geestelike ja. huis, moet ook lekker ruik, dit moet een geer afgeef voor God, dit moet die heerlijkheid wees, die hart moet oopwees, die geestelike huis moet oopwees, nog meer oopmaak, die licht moet nog meer inkom, so dat het een verlichte, heerlijke, gasvrije, vriendelijke, alles huis kan wees, waarin allemaal um, kan toevlug vang, 
en waar allemaal kan jinkom, vir hulp, vir leiding, vir al die dinge, en dis is wat die Heer in ons leven wil doen, en daai duisternis keer, dit wat God in ons leven wil bereik. Ja, yeah, now, nowadays, uh, well, it's not actually a new thing, it comes already years, the, the fact is that um, we as human beings, now we're talking about Christians, born again, church goers, however you want to word it, those that has given their life to the Lord already, um, sometimes we refuse to let go. We we are so proud. There's yeah. no other word for it. We are really proud. proud. We don't want to let go. And this is what my wife is saying. One day she said, Lord, must I sacrifice myself completely? Must I let, let go of everything? And immediately a thought come, came in our heart. Yes, everything must go. Because God, the knowledge of God through Jesus Christ must be diffused in the entire world. Jesus Christ gave us everything. Yeah. And the only way that we can diffuse the proper fragrance and knowledge of salvation, because that's the only knowledge that we need to have, is to turn our back against what is wrong. But because we cling onto it, what happens now is what we read in 1 Corinthians 5, uh, 15 verses 56. 1 Corinthians 15 verses 56 it says the sting of death is sin and the strength of sin is the law and now we see why there is a turning 56 uh, 15 56 now we see why there is a turning back to lawish things in the christian church it's actually an evidence mm. a proper evidence a visible sure. evidence for people that refuses to sacrifice themselves completely, to acknowledge their pride in their hearts. Lord, I still want to do this. And Lord, I still want to carry on with this fleshly nature. Yes, we must let go completely. Jesus Christ let go completely. Yes. And he wasn't a brain dead robot. Sorry to say it this way, because sometimes people do argue like that. Mm -hmm. He wasn't a brain dead robot. He did a will of God. He spoke yes. to the people. The people spoke to him. He had a normal life, but in holiness without sin. Wow. He ate, he walked, he slept, he prayed. <laughs> he did everything. Wow. And But in holiness. Mm. But when we cling unto the law, we are loosened from that holiness. Wow. 1 Corinthians 15 verse 56 Die angel van die dood is die sonde, en die kracht van die sonde is die wet. En dit is een bewijs van baie keer hoe dit in ons hart lyk. Wanneer die mens wil teruggaan na die oud testamentiese wet toe, want jy wil teruggaan onder die kracht van die sonde, jy wil so vasthou aan die sonde, dat jy weer teruggaan na die kracht van die sonde toe, na die wet toe. Wow. En dit is hoekom Jesus Christus gekom het, hy het ons kom losmaak, en hy het alles kom offer, Pens en poekies. En ons wil baie keer vasthou aan ietsie in ons geaard het. Want ons raak baie keer trots en hoogmoedig en al die dinge. Want jy wil nie laat gaan nie. Jy voel, jy is raag. Die jou manier is raag. Jou um, manier van uitkijk is raag en al die dinge. Maar dit is nie wat dit kan God nooit behaag nie. En dit is wat my man ook sê. Baie keer voel een mens dat jy moet nou amper jou bruin verloor om soos God te wees. Maar nee, dis lewe, dis yes, kracht, dis amen, heerlijkheid, amen. dis verlossing, vrijmaking, yes, dis blijdskap. Dit is jou, jouself te verlustig in die Heere. Yes. Hy sê so mooi hier so, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, dier ons Heere Jesus Christus. Christus amen. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, wees standvastig in dit wat jylle geleer het, in die kennis wat jylle nou het, om die hart uit te sorteer en te verander, so dat dit kan Vol, prop, 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 vol liefde word. <laughs> Onbeweeglik. Moe nie terug gaan wereld toe nie, moe nie weer jou hoop in die wereld gaan soek nie. Altyd oorvloedig in die werk van die Heere. Altyd eiwerig, daar, by. As iemand nou die woord nodig het, moet jy daar kan wees, by kan wees, vir hom kan vertel, vir haar kan vertel, en hulle ook tot bekering kan lei. Omdat jylle weet, dat jylle arbeid in die Heere, nie te vergeefs is die, en wow. wat sê die woord van die al die ander dinge op die aarde, is een gejaag na wind, is te vergeefs, maar om die werk van die Heere te doen, is, is altyd, um, is nooit te vergeefs nie. Yes, amen. Dit het loon, wow. Yes, he says hier in vers 57 en vers 58, 
But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. The only, the only way to overcome the desires and inclination of sin and the law is through Jesus Christ. Yes. Jesus Christ fulfilled the law. The law came... Fulfillment means it's the end of the prophetic word. It's the end of the prophetic manifestation word. Because the whole Old Testament was a manifestation, prophetic manifestation. So the ordinances came to an end and now it's fulfilled in Christ. In other words, now we must live according to the new commandment. Therefore, only through Jesus Christ we can live in the new commandment. We cannot have two seeds in our land. We cannot have, yes. the, cannot have Old Testament and New Testament. We must Pick which one we must do. Yes. And then he says, Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So wow. when we read here again, the Bible always talks about the word of the Lord, the preaching, the ministering, the acting, the living of the word of the God. Faith is about the word of God. Regardless of your circumstances, don't lose heart. Stand wow. up and minister the word of God. Uh, regardless of what is happening in our lives, we must stay true to the faith and keep on ministering the word of God as if there's no troubles, there's no woes, there's no nothing, pain, sickness or whatever in our lives. Wow. And that is, that is when we can, that is when we can say we have faith in the Lord and only through Jesus Christ because he yes. overcame and we can only overcome through him but when we acknowledge and get rid of this then we are the sweet smelling aroma before God Ach, and it is it for me for the Bible to think that here is a process yes, here is a Proces van jou jylle lewe. Daar die Heere Jesus Christus op die wolke kom, yes. gaan die gees van die Heere jou oortuig van dit wat nie raag is yes, in jou lewe nie. Amen. En mys voel baie keer op een stadium, sjo, jy moet seker nou al heilig gewees het. Ek kan vir jy sê dat, as jy nie ewers gaan begin nie, gaan jy nie by punt uitkom nie. En dit is wat ons baie keer moedeloos maak. Ach, ek het al weer gevallen en gestryk, ek het al weer, ek het al weer. Maar as jy tenminste begin werk, aan jou geestelike lewe, is die kans daar, dat jy oorwinning kan kry. Mm. Maar as jy niks gaan doen nie, gaan jy na 10 jaar nog precies diezelfde persoon wees, en vir jou baie keer lyk dit asof jy nie groei en opstaan en verlossing kry en so aan nie. Maar die ander kan het sien, die ander kan die vrug sien, want daar is werk. Die werk is daar, en dit is nie te vergeefs nie. So, dit is my so mooi om volgend aan te denk, begin het by een punt om iets te doen, neem net iets aan, yes. en begin daar aan werk, al is dit vir jou hoe moeilik, en al voel het baie keer, jyre, hoe moet ek hierdie ding laat gaan? En dit is wat jyre ons so mooi wil leer volgend, raak staan vast, dan raak onbeweeglik, sê jyre, ek gaan hierdie saak vat, en ek gaan volgens dit begin lewe, want ek moet nuttig raak in die koninkrijk van God, want ek kan baie keer nie die jou sien, en Ek dink dit is volgende ding in my hart. Mm-hmm. Ek kan baie keer nie die jou sien, dat mense baie keer die heren dien nie. Mm-hmm. Dan kyk ek het so, dan denk ek, heren, hoekom dien mense die heren? Mm-hmm. Want het is een privaat, geslote, teruggetrokke bezigheid. Dit kan niks vir Godse Koninkrijk beteken nie. So wat moet gebeur? Terwyl jy daar struggle in jou binnenste hee, ek kan staan nie het vir hoeveel jaar het die struggle in ons binnenste gehad. Maar ons moes bedien, die Heer het nooit vir ons gesê, yes. omdat jylle nog sikkel en strykel en val en al die dinge moet jylle onvrijmoedig raak en nie die evangelie bedien nie. Baie keer het ons hier so argument gehad voor ons op die licht klim, dan moet jy op die licht klim en jy moet preek. Maar daarna het die woord so in jou gewerk en gewerk, so dat as jy hier af sê, dan belei jy en jy gaan aan en jy maak die hart skoor en jy offer die ou natuur van jou. Maar dit is hoe die Heere begin lewe en lewe en lewe bring het in ons binneste. So dit help nie om te sê, jy dien die Heere, maar jy doen niks productief in jou geestelike lewe nie. Ja, yeah, cause we must decide, we, you can be a sweet smelling aroma in the house of God every single day. And yes. it's our decision. To sacrifice, it's a, it's, a, it's a decision that we must take. It's a willful decision. Yeah. It's a decision in obedience. And obedience doesn't go with emotion. Yes. But once you take the right steps and you are obedient, you have the desire to become more obedient. That's right. Well. That is only a desire in your heart. And the more you come obedient, the more you want to be obedient. So every day 
we can be this sweet smelling aroma with Jesus Christ. Jesus Christ Amen. overcame the devil and he says, if you believe in me, if you can set my word, if you walk in my ways, you can also diffuse this fragrance of my sacrificial life. Wow. The, what is that secret sacrificial life? To turn away. To Amen. come to come out in the open. Jesus Christ wasn't crucified in the, the closet, in the private, in the room. Even afterwards, even when Paul ministered to the kings, he said, King, you know, these things didn't happen in the corner. You are fully aware of everything that I minister, I'm busy ministering about. And the king knew it. Yes. And our life, if we are children of God, we cannot hide behind our gates and bars, electric fences, and whatever the case might be. We must come out in the open. Amen. We must spread the fragrance of the sacrificial life. But because we don't sacrifice, we don't understand the word of a sacrificial aroma, sweet smelling aroma in the sight of God. And Amen. we must become this fragrance in the house of God. Ja, wow. is dit nie mooi nie. Loof wow. die Heere, ek denk dit kan ons verochend bemoedig. Dit kan ons stig en dit kan maak dat ons net die Heere wil dien. Want as een mens toegee dat die geest van die Heere mense hulp is om hierdie sonde te reinig, te verbrand, uit die pad uit te kry en jy hou nie terug en jy hou nie vast nie, dan gaan dit. Dan is dit hierdie liefrike reek voor God en jy kan ook met die hart um, dit voor die Heere breng, en dit is so my man, dat baie keer het ons so baie keer emoties, wat ons wil heg aan gehoorzaamheid. Yes. Wanneer die mens doen wat die Heere vir mens sê, die kennis toepas, <laughs> daar is geen emotie betrokken by dit nie, dit is net gehoorzaamheid, maar hoe meer gehoorzaam jy is, hoe meer gehoorzaam wil jy wees, want dit maak dat jy um, voel, joh jyre, ek kan nou begin om hierdie aroma ook met ander te deel. Mm. En dit gaan nie altyd gepaard met die blijdskap en opgewondenheid en al die dinge wat mens voel jy moet heen nie. Dit gaan oor gehoorzaamheid. En hoe meer gehoorzaamheid jy, jy, jy hoe meer gehoorzaam jy is, hoe meer gehoorzaam wil jy wees, want dan begin jy die lewe voel. Jy begin voel, yes, hoor jy so, maar nou is die lewe in my innerlijke, want nou kan die geest van die Heere jou lewe begin bevestig. Maar is jy met sikke smaals en opgewonheid baie keer, en dis baie keer met die druk, dis baie yes, keer met die seer, yes. dis baie keer seer om te offer, dis baie keer seer om te laat gaan. So jy gaan nie voel, jy wil nou dier die dak spring as jy geoffer het nie, maar as jy gehoorzaam was, dan begin dit deurbreek in my lewe, dan begin jy voel, joh Heere, ek begin die woord verstaan, ek begin verstaan wat het is om te offer, ek begin verstaan wat het is om te laat gaan, om my ou natuur um, uit te sorteer en al die dinge, dan begin het in hy gehoorzaamheid deurbreek, maar ek kan vir sê, as jy op vir emoties wil gaan, dan gaan jy dit nie doen nie, hmm. want die mens voel baie keer die mense van die tijd down, hmm. as jy die natuur offer, maar as die gehoorzaamheid kan begin deurbreek, dan kom die lewe, en nog lewe, en nog lewe. Yeah, it's quite amazing when we think of Cain and Abel, our God accepted Abel's sacrifice because his heart was in it. Yes. And he gave his best. And when we, when you are obedient, it doesn't matter what our, your emotion tells you. If you are obedient and you feel that and you are aware of that, um, it is almost as, as if it's joy, but it's not joy. Yeah. It's more a peace. You are doing yeah. the right thing. Then you know God is busy accepting your sacrifice. It's yes. a sweet smelling. The moment when you are obedient, that peace, that, I don't know how to explain, because the moment when I'm going to talk about emotions, people are going to tell me, but I don't feel like this. Yeah. It, is, it is a deep inner satisfying no. no. Ja. That you are doing the right. Yes. Jy weet dat jy nou gehoorzaam is. Dis wat jy weet. And it is, is if you, that, that piece that nobody can describe, you do uh, 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 experience it. And at that moment, when that happens, it means there's a sweet smelling aroma at that moment in front of God. And we must have a longing and a desire. You must actually get addicted, if I can ja, put it like this, waar. to being uh, obedient to the word of God so that we can diffuse this 
amazing aroma. Because the only way uh, the aroma of Jesus Christ were a sweet smelling aroma is by sacrifice. Yeah. And we must do that as well. Yeah, oh, so the innerste manier wat jy is a yearlike aroma kan wees is om die heer te offer. Yes. <laughs> dit is dit is nogal dit dit klink so 'n bietjie konstraterend, maar dit is hoe dit gebeur. En dit is regtig dit gaan nie oor emosies nie. As dit oor emosies gaan nie sal niemand van ons daardeur gebrek het nie. Ons is weet net ons moet gehoorsaam wees. En ek sê vir my man um, dat dis my baie interessant dat mense elke dag wil goed voel. Want as ek my oogies oopmaak, is die tichtiging daar, die woord is daar wat met my praat, deel, uitsorteer, um, die weet in my hart, dat dinge moet uitsorteer, dinge in my hart, dat ek moet verstaan, dinge in my hart, dat ek moet weet, hier, ek moet nog meer liefie, ek moet my hart nog meer oopmaak, ek moet my geestelike huis nog meer, alles, alles, alles moet oop, het moet gasvry, het moet heerlik, het moet licht, het moet, daar moet nie duisternis inwees nie, en dis wat die Heere elke dag met ons praat, so dit is nie, jy, jy, jy word wakker met hierdie smaal op jou gezicht, en jy voel net wonderlik nie, nie, dit is hierdie dadelike oortuiging in jou hart, werk in jou hart, die sierdeeg van die woord word ingebrei en ingewerk in jou hart, so dat dit kan begin vrug oplever in jou leven. Ja, yeah, we must, when you wake up in the morning, and you, you open your eyes, even before you open your eyes, that the whole day's worries are ahead of you. And at that moment, is a decision. Yes. Are you gonna immediately start worrying? That is, the worry is already there. Yeah. But are you going to break, just for a moment, just going to break out of that and say, Good morning, Lord. Good morning, my wife. Good wow. morning, children. Hallelujah. What a blessed day. And inside it feels like you want to but. die. Yes, but that is what must happen. The moment yes. when you do that, that is that sweet sacrifice. smelling fragrance. It's that sacrifice. You burn that fear and that anxiety at that moment, even if you might fall a little bit later, but at that moment, and if you start getting into that habit, and that habit will eventually become a lifestyle. Wow. And that, the, it, it doesn't matter, it, it doesn't mean that all your troubles are gone, but yes. you are st- busy working with God so that you can be this sweet-smelling aroma. Wow, so dit is een kees yeah. elke oog en dit is een mooi wat my man sê, elke oog en dit is die worries daar, die probleem is daar, die uitdagings is daar, maar dit is een kees wat jy gaan doen, gaan jy vriendelijk wees, gaan jy vriendelijk opstaan, allemaal groet, die by die Heere praat en al die mooie dinge opgewonnen wees in jou hart, al voel dit die soon, al voel dit jy breek binnen, Jiltemal teen strijdig optree met hoe jy voel. <laughs> dit is nou die emosie wat moet gaan. Want die emosie voel nie om nou vriendelijk te wees. Nie. Dit voel nie om nou allemaal te groet en blij te wees en die Heere te loof en prijs nie. So dit is een offer. Dit is seer. Jy voel, jy verloon jouself. Jy voel hoe kruisig jy <laughs> die natuur in jou. Want jy voel nie nou om dit te doen nie. En dit is hoe mens begin om die heerlijke aroma te laat voorkom in jou yeah. lewe, met allemaal te kan deel, even, dit is die begin in jou huis, hoe hanteer jy die mense in jou huis, en dit is die begin van jou pad in die evangelie, as jy daar kan oorwin, en elke dag daai offer kan doen, gaan dit nader aan so natuurlik wees, jy gaan so standvastig, onbeweeglik, nieuwe maniere, en nieuwe idees, en alles in die evangelie, en dit gaan hy um, met die gewoonte geoefen, jy gaan opstaan in die ochend, en jy gaan vriendelik wees, jy gaan bedagsam wees, en betuim al gaan jy van en strijk om, en jy self, jy gaan doodslaat oor dit nie, staan weer op, gaan weer aan, sê, jy, ek vat weer vrijmoedigheid in die evangelie, morgen oorwin ek weer, yeah. En dit is die pad dat ons moet stap, en dit is hoe ons oorwin. Ja, yeah, sacrifice once again, so that I, of course, Lord, I want to be a sweet smelling aroma. Yes. Now, the other day when my wife, uh, she walks every morning, uh, because of my knee, I don't walk with her at this stage, but it's becoming better. Please, thank you <laughs> for your prayers. It's, it's becoming yes. better. And the other day when my wife came back, she said, while you are running, because a lot of people are running and walking, and as people are passing you, you can smell. Okay, this person first took a shower and perfumed them or herself or whatever the case may be. So as I pass you, you can smell how everybody is smelling. This guy, you can see, is just getting out of bed. He's just sweaty and smelly and carrying on. But then also you get past, uh, we've got quite a lot of tramps here as well. And when you pass them, because they 
don't bath for days and weeks on end, you also get that smell. Mm. And we as children of God are like that sometimes. We want to walk. We want to get out in the open. We want to get out in the public. But when last did we really bathe spiritually? Because the Bible says the word of God is also like water that cleanses us. When last did we really submit to the word of God, acknowledge had a relationship with the Father. Acknowledge our wrong. Acknowledge our sinful ways. Acknowledge our worries. Yeah. Acknowledge our fear of for the day of tomorrow. And just come before God so that He can cleanse us. So if somebody passes you, they can smell it. Otherwise, we smell like a tramp that hasn't bathed for weeks and days on end. Sure. Yeah, that is my boy. I think that you can take so can stop it and I like Dit is almost so, dit het was net so natuurlijk geweest. Jy ruid die in het gestoord en lekker poofimpjes aangezet voor die tanie gaan stap en die ander en het nog nie gebad nie en die ander en en ek, ek, ek loop toe nou juist achter een boemelaar en ek is ontreed een halwe blok van die boemelaar af en ek ruik sy reek. Dit ruik letterlijk soos die dood. Hmm. En ek besef en ek sê vir my man toe by die huis kom dat dit is soos baie keer geestelik ruik. Hmm. Want wanneer laas het jy jouself gaan bad? gaan uitsorteer, jou hart gaan skoonmaak, die woord gaan lees wat jou reinig en skoonmaak, soos een waterbad. Dis wat die woord sê, soos een waterbad wat jou skoonmaak. En baie keer laat ons nie daar en daar en daar en daar en daar voorbij gaan en ons worry nie oor ons innerlijke nie, ons worry oor ja. ons geestelike leven nie. En jy is bezig hier met die uiterlijke, maar jy doet niks vir jou innerlijke nie. En wanneer jy in die teenwoordigheid van mense kom, dan kom hulle achter, daar is nie hierdie aroma, hierdie heerlijke uh, reek wat daar moet wees nie, Dis die reek van die dood, want jy is bezig met sonde en gerechtigheid, jy het nog nie jouself gaan reinig, gaan skoonmaak, gaan offer, gaan uitsorteer nie, en dit is dit is baie keer wat ons nie verstaan in ons innerlijk nie, en ek denk, nou gister ook so loof, ek kry verskrikkelijk baie dinge, as ek so loof, ek sê my man, is die heerlikste tyd in my leven, en ek loof so vir baie die vakantiehuise, en ek besef, ons moet nie een vakantiehuis sê nie, ons moet daai huis wees, daai, daai geestelike huis wat oop is, waar ons bly wat elke dag sy deurkies oopgemaak word, want baie keer gaan ons net aan met ons leven, dis asof die Heere nie meer bestaan in ons leven nie en wanneer alles daar die taier en die teer meet en is het gemors in ons leven dan rik ons daar deurkies oop, dan gaan ons dan aan die vakantie huis toe wat jare terug oopgemaak was, dis rotte, meise spinnerakke, al die goeders en dan wil jy nou begin uitsorteer en dis wanneer ons moedeloos raak jy moet elke dag in die huis wees, jy moet nie dit al ons as een vakantie huis en nou en dan soen toe gaan nie, nie, die innerlijke van jou moet daar wees, dit moet elke dag reinig skoon gemaakt word, lewe wees in die innerlijke van jou, want anders kan ek vir jou sê, dat die sonde gaan so kleinkies kry in jou, in jou innerlijke huis, mm. en as jy wees sien, want baie van ons bewoon nie ons innerlijke huis nie, ons is nie in ons innerlijke huis nie, mm. en dit is wat die Heere met ons praat, wees daar, wees deel, wees betrokke, soor die huis van jou uit, dat jy kan weet, die huis van jou is skoon, dit ruik lekker, dit is, is gasvry, allemaal kan nou in, allemaal dat is lewe wat allemaal by jou kan vind. Yeah, my wife came with a thought here yesterday morning, that we not, because we live in a town that's mainly holiday homes, and she says that um, the thought came to her, we must not have a holiday home, because a holiday home only gets uh, um, uh, used, used uh, once in a while. And we have seen a lot of people with holiday homes here. When they come to holiday, it's, uh, say for instance over December, they spend a week or two just repairing and fixing and cleaning. And then they've got a few days of actual holiday and then they go back. And sometimes the, 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 the maintenance on a house that are, st uh, are standing closed are so immense. It starts to fall and crack and... I uh, also once, once uh, witnessed how a person had to uh, phone a, he had to phone a plumber because the water pipes start to leak be and he wasn't there for months on end. So we must live in our house every day because sometimes our maintenance are so big. Sure. We don't see any cons for it. Yes, we don't see we 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 see any cons. We shall have to say. Yeah. Yeah, it's in the country. We, the, what is the word there? 
With that, he charged. Yeah, yeah. Uh, Something like that. Yeah, yeah. But in any way, it's too much for us. Yeah. And then we just neglect and leave. And at the end of the day, we can fall back. Yes. And we are going to encourage you today that we can be a sweet smelling aroma every day. We must not see our spiritual life as a holiday. I'm just now and again, just Sundays we go there. We will watch the service. Now we are in this home Sundays. But we must be there every day, yes. working every and day. So when we come together as a congregation here over the internet, that your house is clean and that you can also share in the gospel as well. Praise the Yara. That is bemoedigend. See our way open. Uh, too much. It, it becomes too much for us. Yeah. If we don't regularly sort our lives. Yeah. But it is by Gersh so that that is what my man said. I was by Gersh so feel maintenance and die first the guys that you can't see me. Yeah, we're Wa not up to it. Yeah. Waar beginne mens? Waar beginne mens om uit te sorteer? Maar nou is het al so veel goeders wat opgebouw het, want jy het nou nie gaan moeite doen met jou geestelike leven. Nee, dan voel het vir jou nie, dit is te moeilik, dit is te veel, ek voel so met terug. <laughs> En dit is wat die Heere ons wil leer. Wees daar in jou geestelike huis elke dag. Wees in die poorte, wees by die Heere in sy teenwoordigheid, so dat hy jou kan help om uit te sorteer. Praat met hom. Verlustig jou in hom. Geniet hom. Moet het nie sien, ek moet, oh, ek moet nou weer bybel lees en bid. Oh, dit is al wat ek in my geestelike leven van my, ek moet nie bybel lees en bid. En dit is ook om ons moedeloos raak. Dit is ook om het nie vir ons lekker is nie. Maar as jy kan by die Heere begin praat, Jo, dit is lekker. En jy praat met hom oor sy woord, en jy praat met hom oor die gedachte wat in jou hart kom, en jy gaan soek skrifte oor het op, en dit is altyd vir my so kostbaar, dat as jy werkelijk in die Heere wandel, en daar kom een gedachte by jou op, en jy begin het in die woord soek, dan sien jy, oh, dit staan net so in die woord van die Heere. Dan is dit al heerlijkheid en al lekker, en dan weet jy, jy wandel in die gees. Nee. Want jy krij nie gedagtes buiten die woord nie. Maar dit wat jy kry, en dit wat jy mee bezig het, is deel van die woord, jy het die skrif sê dit precies so, want hy sê so mooi, dat ek nou gister sê, by die geer, en die huis, en al die dinge, dit sê ek, maar hier staan dit in die vers, precies so, van ons geestelike huis, en al die dinge, so, as een mens so begin in die geest wandel, en het geniet, en dit is een lekkerte, en dit is een opgewonheid, en dit is lewe in jou binneste, kan ek jou sê, dit is nie meer een last om die Heere te dien nie. So, praise the wow, praise the name of the Lord. Let us be a sweet smelling aroma today uh, before God, because we can pretend before men, but God sees us, He smells us, and we can be bathed spiritually every day. It's not just a now and again when we get together, we get spiritually clean. It's a daily process. This is just to hear, to understand, but now we must go and practice praise and do Lord. and act out. So praise the name of the Lord. Thank you that you were tuned in with us today. Amen. You were really a blessing to us. Yes, that was heerlijk. And you might ask how we that we can contribute. Just the fact that you are tuned in and, and share the message. Praise the Lord. Jullie moet een wonderlijke, heerlijke, amazing dag hier in Norwegen. En ons zien mekaar dan zondag ook in 8 uur. Dit is nog niet nachtmaal nie. Nee, dit is nog niet nachtmaal. Nog een nachtmaal. Dit is al nachtmaal. No, it's 15 and in now today. Oké, okay, nie, ons nog nie nagmaal nie, maar die somme wil nie lekker werk nie. Oké, okay, jylle lekker dagje en ons sien mekaar zondag. Bye! Bye.